нэг уулзтар эд энэ засаг цаг үеийн тулгамдсан асуудал олны анхаарлсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэтгүүд бид чухал үйл явдлын эзлэгийг дэмжигч харин тэдний байр сүрийг тодорхой мэддэггүй тэдний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхнийг хар хайрцаг нь төрөл байсан хар хайрцаг хар хайрцаг төлийн шин дугаар эхэлж байна Монгол улс коронавирусын цар дахлын эсрэг амжилттай тэмцэж байгаа билээ. Гэсэн хэдий ч хүнд байдал ороод байгаа олон аж ахуй нэгжүүлэлтэй хямралаас гаргах тал дээр төр засгийн зүгээс оновчтой бодлого шийдвэр гаргаж чадж байна уу? Энэ мэтэр үргэлжлүүл бизнес эрхлэгчдэд ямар хүндрэл үүсгэв вэ? Эдгээр асуултад эдийн засагч төлгөн хариулдаг болно. Хар хайрцаг. За танд орой мэн төргий. Орой мэн төргий. За хар хайрцаг төлгийн дугаараар өмнөх дугаараар та бид бас ярилцсан нэг сарын юм уу? энэ монгол улсад болж байгаа үйл явдал за коронатай холбоотой гарч байгаа эрсдлүүд а түнтэй холбоотой эдийн засгийн ямар нөхцөл байдал үүсэдэв вэ нэг гэдэг талаар ярилцсан за тэр үед бол тодорхой том мэдээллүүд ил болоогүй байсан учраас цаг хугацааны үднээс тийм ээ бид бол жаахан төсөөллийн маягтай ер нь бол эдийн засаг өндөрхнээ гэдэг асуудлыг ярьсан за тэгээд тийм учраас за өчигдөр бол ялангуяа лав гар ихтэй Монгол банкны мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгэхээр бид нь одоо 20 онд гарснаас хойш Монгол банкны 1 сарын 2 сарын гэсэн юм 2 сарын мэдээлэл гараад иржээ. Өөрөөсөө Монголын эдийн засаг ямар байгаа? Одоо бодтой том мэдээллүүдтэй та танилцсан байгаа баг. Тэгээ миний тийм ч учраас бид нар таныг дахин урж оролцуулж байгаа. Яг одоо өмнө сарын өмнө юу ярьснаа? Ямар ч төсөөлөлтэй байсан. Тэр төсөөлөл одоо бигэлээ олсон байна уу? Ер нь таны тэр төсөөлөл хэр үнэн байсан бэ хэр магадлалтай байсан бэ гэдгээ та нэг товчхон хэлээ хэлэхгүй ер нь бол эдийн засаг хүндрнэ гэдгийг бол хэлсэн тийм ээ тэгсэн таны төсөөлөл хэрэг зүрж байна за хятадын том мэдээллүүд бол өмнө төсөөснөөс бол хамаагүй муугар гарсан жишээлбэл тэр хятадын ритейл буюу жижиглэн худалдааны салбарын өсөлт бол өмнөх жилүүдэд бол нэг 7-оос 8000 хуваар бол өсчихсэн бол сая 1-2 сард бол хасах 20 хүрт хөөхтлө бурсан. Энэ нь мэдээж хятадын авсан арга хэмжээтэй шууд холбоотой. А энийг бол гадныхан ч гэсэн тооцохтой арайч хасах 20 хөв биш нэг 10 хөв бурх болов гэсэн тийм хасах 10 орчим. Тий. Тэгсэн ч тэр нь бүр хоёр дахин илүү муугар авах гарсан. А манай Монголын эдийн засгийн хувьд бол экспорт импорт талтай ингээд аваад үзэхэд бол экспортын энэ буралт нь бол төсөөлж ирснээс хамаагүй гайгүй гарсан. Нэгсэн доо хэрвээ би энд байгаа ганц хоёр тоо ингээд хараа гэх юм бол манай импортын хэмжээ бол нэг за нүүсэн дээр их хэрэгцэн дээр нэг харуулчих байна. За тэгээ. Энэ нүүсэнийхээ харуулах гэж. Тэгээ нүүс зэсэн дээр хоёр бүтээгт хүн дээр л бид нэр а би сая хийлээ л тэ. Ерөнхийдөө бол нүүс зэс төмрийн хүн дээр нефт бид нэр нийлээд бол нийт экспортын баг 80% хувь байдаг. Тэгээд хамгийн том үнийн дүнгийн зэлдэг хоёр бүтээгт хүн бол ерөөсөө зис нүүрс хоёр байгаа. А тэгээд эдийн засгийн хамгийн их нөлөөлдөг нь бол нүүрс. А нүүрсний хувьд бол нэг 100 гаруй саяам долларын алдагдлын ихний хоёр сард бол өнгөрсөн жилийн мөн үлтэй харьцуулахад бол гарсан. А зэсийн хэвтэр бол хамаагүй багаар буюу ерэн ер орчим 80 орчим ор байна. Ингээд нийлээд нэг 100 ерэн саяам долларын алдагдлыг бол ихний хоёр сард бол өнгөрсөн жилд тайрцуулахад бол хүлээсэн. Төсвийн алдагдал шүү дээ. Гүү. Энэ бол нүрснээс олох зис яг зөв өнгөрсөн жилийн үдэд бид нэр хідэн төгрөг олж ирсэн юм бэ? Аа сая хідэн төгрөг олгоо гэдэг ихний хоёр сараар л тайрцуулсан. Тэгэхээр энэ чинь төсвийн алдагдал нөлөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Төсвийн алдагдал нөлөөлнө гэсэн үг. Тий. Төсвийн тухайн үргэлжлүүлээд ярих баг. За мэдээж одоо эрдс байлгаас гадна бусад салбар нэлээд хүнд байдалд ороод байгаа за ялангуяа үйлчлэгийн нэг салбарууд тийм ээ аж ахуй нэгжүүд за тэгэхээр өнөөдрийн тавс товчхон хариулвал зүгээр нь монгол эдийн засаг ер нь хэр хүнд байдалд байна вэ одоо энийг яаж хэмжидгийн би одоо тодорхой мэдэхгүй юм л та хэр хүнд байдалд байна одоо хүнд байгаа юм уу гайгүй байгаа юм уу яг одоо бол хүндэрсэн зүйл бол байхгүй гэж хэлнэ нэгсэн доо мэдээж энэ а эдийн засгийн эдийн засгийн хувьд манай эдийн засаг өнгөрсөн жилийн хамтдаа харьцуулахад буурлт бол үзүүлж байгаа. А буурлт гэдэг нь бид нэр ойролцоогоор нэг 6 хувийн өсөлттэй явна гэж тооцсон чинь эхний үйлэрлэлээр энэ өсөлт үнэхээр гарах уу? Нэг гэсэн дөө баг өсөлт үзүүлэхгүй шахуу хэмжээнд байх болов уу гэсэн бодолтой. А тэгтээ одоохондоо бол 
юм агшилт бол үзүүлэх хэмжээнд бол байхгүй том макро төвшөнд ярихад а зарим нэг салбар бол өнгөсөн жилийнх дайрцуулахад хамаагүй багасан байх гэж бодож байгаа. Жишээл би л одоо жижиглэн худалдаа бол энд бол нэрлж болно үзүүлж хилгээний салбарыг бол нэрлж болно тий. А гэтэл бусад салбарууд нь боломжийн явж байгаа учраас өнгөрсөн жилд дайрцуулахад макро төвшөнд бол бид нэг агшин чаг байна. А тэгтээ энэ нь энэ байдлаараа хэр хугацаанд үргэлжлүүлэх гэдгийг бас хэлж мэдэхгүй байна л да. Юу гэхээр хэвэ би жижиг одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгч ингээд байгаа бол Ямар ч байсан нэг сарын хугацаанд ингээд гарч байгаа хүндрэлгийг бол би даваагаар нь штэ. Нэг сарын хугацаанд нэгсэн доо ажилчдаа би цалингийн нөгөө хэмжээний 23 сар болоод ирвэл нэг сар аваад гарч ихшиг болно тийм ээ дараагийн сар гэд одоо сургалт зэрлэг орхиг бас хойшлуулчлаа за ач хүн нэгжүүд бол үйлчлэгээ үзүүлээ явж байна л да за тэгээд микро төвшин дээр бол за магадгүй солингаа тавьж чадахгүй хэмжээнд хүрч байгаа байгууллагууд байгаа баха энэ байгууллагууд яах вэ жижиглэн одоо 8 маяд хийдэг худалд арилж эрхэлдэг эргэд төрөл цагаан сая үеэр бас нөхцөл байдал хүнд байгаагаа ярьж исэн. Манай томоохон бас эдийн засгийн одоо мэрэгчлүүч гэсэн нөгөөл компаниудад ачаалал өөрүүлэл та нэг бүсээ чанглаад давж гар гэдэг тэр одоо юу гэдгийг байдлаар тулгаж байна гэсэн иймэрхүү одоо санд гомдлож явсан. За асуултанд бол маш довчхон хариулъя гэж бодож байна. Юу гэхээр за Монгол улсад нийт бүртгэлтэд 180 гаруй мянган аж ахуй нэгж байдаг. Яг энэний энэ дундаас үйл ажиллагаагаа явуулаад тайлангаа өгдөг нэг 95 мянган аж ахуй нэгж байгаа юм байна. За тэрний нэг 85 мянган орчмонд 1-ээс 9 хүнтэй аж ахуй нэгж байна. Тэгэхээр манай эдийн засгийг бол ерөөсөө л энэ 1-ээс 9 хүнтэй аж ахуй нэгжүүдийн нуруун дээр нэгсэн да ажилчдын байр гэх юм бол энэ компаниуд л авч явж байгаа гэсэн үг л дээ. А яг татвар төлж байгаа утгаараа харах юм бол яг эсэргээр ээ. Ерөн хөвн одоо тэр татврын ерөн хөвн дандаа том аж ахуй нэгж үүдэс нэг топ татвар төлөвч нэг 150-аас нэг 200 аж ахуй нэгж бол нийт төсв юм бол дийлэн хийн бол бүрдүүлж байгаа. За ингээд харахад бол одоогийн байдлаар сая Монгол онкны ни яна сонсоход бол нэг 50000 гаруй аж ахуй нэг үү таалгаа барьчаад байна гэж байгаа. 50000 гаруй. Тэр нь бол нийт аж ахуй нэгжүүд дундаа нэг 5 хөрхгүй хөв юм уу да. 5 хөв. А энэ бол хэдийгээр баг тоочих гэсэн цаана нь бас дахиад ажил үйлдэл нэмэгдэж байгаа л гэсэн үг. Эдийн засаг гэдэг чинь өөр юмд нэг эргэлтэнд явж байгаа шүү дээ. А тэгээд энэ эргэлт хаана хизээ тасар нь тэр нь цаана өөр нэг зүйлдээ тодорхой хэмжээ гацаа үүсгэн шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн байдлаар хаан за бүр таг гацсан байдаг юм уу? Эсвэл тодорхой хэмжээгээр удаашраал одоо юу гэдгийг би болцсон байна уу? Аа тэрийг нэг тайлбарлаж өгөхгүй. Та бас нэг график бэлдсэн байсан тийм ээ. Одоо манайхан үзүүлэх байх. За юу вэ гэхээр за энэ энэ дээр харагдаж байна. За энэ бол тайлбарлахад жоохон хүндрэлтэй гэх юм уу ингээд маш олон сумнууд бол байгаа л да. За энэ юу вэ гэхээр за эндээс хамгийн түрүүн ингээд ойлгох зүйл бол эдийн засгт дангаараа нэг зогсож байгаа зүйл бол байхгүй. Бүгд хооронд овилдаг юм аа. За айл үрх бол засгийн газарт бол өөртөө ажиллаж байгаа хүмүүс бол нийгмийн даатгалын шинтгэлээрээ цалингаараа одоо төрдөө татвар төлтгөө бизнесүүд болохоор үйл ажиллагаагаа явуулаад олсон ашигаасаа тэгээ нөөтөөсөө нөт нэмүү үртгийн албан татвар хэлбэрээр иймэрхүү татварыг бол засгийн газар төлдөг. А тэгээд засгийн газрын төсв нь бол энэ дээр сүрэлж бол гарч ирдэг. Хэдийгээр цаатлтаа болохоор татварын болон татварын бос орлог гэж байгаа ч гэсэн ерөөсөө л энэ аж ахуй нэгжүүд энэ иргэд маань төсв юм байна бүрдүүлдэг байгаа. За тэгвэл а энэ бүрдүүлж байгаа төсв чинь хоёр нэг баг нь штэ нэг нь бол яг энэ дээр бол хэрвээ харах юм бол айл үрх гэж байгаа нөгөөх нь бол бизнесүүд байна. За энэ коронавирустай холбоотойгоор энэ шок чинь ерөөсөө хоёр талдаа ирж байгаа. Яагаад хоёр талдаа ирж байгаа нөхөр эдийн засгт бол эрэлт нийлүүлэх гэж байдаг. Эрэлт талдаа айл үрхүүд нэгсэн доо коронавирустай холбоотойгоор худалдан авах тэр 
аппетит буюу тэр сонирхол нь багасж байгаа. Юмиг яаж мэдэхүү би одоо энэ надад ахаад нэг халбаг сэрээ аяг шанаг авч ирсэн оронд энэ мөнгө хадгалж гэдэг юм уу те. Учир нь коронавирус хэр удаан хугацаанд үргэлжлэхийг мэдэхгүй байна ингээд тодорхойгүй байдал бий болоод байгаа хгүй. А нөгөө талаас ингээд бизнесүүд даа ялангуяа төрөөс энэ эрүүл мэндийн салбарт авч авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэйгээр холбоотойгоор энэ бизнесүүд их хүртэж байгаа. Тэр нь бол төрийн авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ буруу гэсэн үг биш. Мэдээж хөл хорио тогтох хэвээр тодорхой хэмжээгээр энэ сургуул цэцэрлэгийг бол зогсоох хэвээр байсан нь үхэр байсан. А тэгтээ энэ нэгсэн доо ийм арга хэмжээ авлаа гэхэд тэр бизнесүүд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг явуулж чадахгүйтэй холбоотойгоор алдагдал хүлээ. А тэгэх юм бол энэ алдагдал дээр нь төрөөс ямар нэг бодлого авсан юм уухаар одоохон одоохонд бол аваг байгаа. Одоохонд бол аваг. Тэгэхээр нэг тэр энэ бизнесүүд нь ингээд бас ингээд хүндрээ явчих. Тэгэхээр эрэл талдаач гэсэн шок үүсэж байгаа, нийлүүлэлт талдаач гэсэн шок үүсэж байгаа гэж ойлгож бол болно. Энэ хэн удаан үргэлжлэх болов? Аа тодорхой хэмжээгээр үүсээ эхэлцэн. Мэдээж одоо үүсээд эхний нэг сард энэ төр бол улс бол компани бол өөртөө байгаа хөрөнгөөр ингээд аргалаад эдийн засгийн төлөө гэдэг тодорхой зүйл мэдэгдэхгүй гэж болох юм. А гэтэл урт хугацаанд одоо 3 4 дугаар сард 5 дугаар сард гэхэд энэний чинь гор нь гарч ирэх юм биш үү? Нөгөө компаниуд чинь залингаа тавьж чадахгүй болсон байдаг. Орлого нь тасарцсан байдаг. Тэгвэнгүүт одоо миний ойлгож байгаагаар бол тийм харав ханаар гэвэл тийм нэг хоёр сард одоо ингээд мэдэгдэхгүй байгаад байна. Гэтэл жинхэн одоо хэр хүнд байгаа байдал таван сард ч юм уу илэрхүү. За энэ дээр бол альбгүй л гэж хэлмээ. Альбгүй гэдэг нь Монголын төр ямар үйлдэл хийж ямар бодлого авч хэрэгжүүлэхтэй энэ шууд уйлдаатай бол холбоотой бол. Нэгсэн дэ саяны 2 сарын хугацаанд баг ямар ч арга хэмжээ ол авсангүй штэ. Аа энийгээ юу гэж тайлбарлаж байна гэхээр манай эдийн засаг одоохондо муутч яг байна. За тэгээ үзүүлэлттэй хараад муутах юм бол бид нар арах хэмжээ авна гэж байгаа. А гэтэл гадны улсууд юу хийж байна гэхээр за энэ эрэл талтай шок бий болчлоо, нийлүүлэлт талтай шок бий болчлоо. Энийг зогсоохын тулд шууд нийлүүлэлт талынх нь одоо тэр зээл тал зээлийг зээлийн их үсрийг болон тэр хүндрэлийг нь бууруулахын тулд бодлого өгөөн ойлчих. А эрэл тэгээд 2009 онд авч исэн шиг арга хэмжээ жишээлбэл Америк авч байгаа хгүй. 700 тэрбум доллар хийх хүсэл зах зээл рүү гээ одоо хөхөд бол бэлдэж. Америк 2009 оны санхүүгийн хямралын үед TARP гэж хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн Troubled Asset Relief Program. Тэр нь болохоор бас 700 тэрбум доллар хэмжээтэй байсан. Яг хөө дотоод энэ үед бүтээгтэн дайрцуулахад одоо бол энэ 700 тэрбум харьцангуй багч гэсэн энэ бол их хэмжээний мөнгөө. За энэ их хэмжээний мөнгө яг Америкийн өнөөдрийн энэ 2.2 хэдэгөөр өсөж байгаа эдийн засгт хэрэгтэй байсан юм уухээр хэрвээ 7.7 оногоор нь харах юм бол хэрэггүй. Аа. Аа хэрвээ 6 сараар нь ингээд харж үзэх юм бол энэ үнэ хэрэгтэй шаардлагатай юм байна гэсэн тийм дүгэлтэнд хүрээд энэ арга хэмжээг бол авч ихэлж байна. Манайх бол 14.7 7.7 оногоор нь хараад шаардлагагүй гэж яваад байгаа юм шиг над санагдаад байна. Аа Энэ бол цаанаа бол илүү ус төртөө л холбоотой болов гэж би бодож болохгүй да. Аа. Би бол санаа нь бол юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр манад бол зайлшгүй ах шаардлагатай нөхцөл байдал бол үүснэ үү гэхээр үүссэн. Энэ нь болохоор эдийн засаг одоо хямралд орох гэж байна гэд гэж үүсэж байгаа юм биш ээ. Нэгсэндээ энэ ажлын байр энэ бизнесүүдээ хамгаалах шаардлага бол үүссэн. А тэр нь цаашлаад бүр муутах юм бол эдийн засгийн хямралд бол хүргэнэ. Аа түүнээс биш эдийн засгийн хямралд бол болохгүй байгаа гэдэг энэ арга хэмжээг авч байгаа юм биш ээ. Бизнесүүдээ хамгаалъя. Дижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа тэр 80 сая мянган компани байна. Аа тэрний тэгээд том том компаниуд нийлээд ингээд 90 сая мянган компани байна шүү дээ. Энэ чинь бүгдэл энд нөлөөд авчиж байгаа. Аа нөлөөнд авчиж байгаагаар нь салбараар нь англиад үзвэл зарим нь их хэмжээний хүндрэл учрах баг. Заримд нь тийм их хүндрэл очирохгүйгээр ирэх 6 сарыг бол өнгөрөөх болов гэж бол харж байна. Монгол улсын засгийн газраас зарим нэгэн арга хэмжээг авсан. За авсан гэх юм уу? Авсан гэдэг нэр зүйж байгаа юм уу би бас ойлгохгүй. Бодлогын хөө бууруулсан. Аа. Гэтэл засгийн газрын авж авсан одоо энэ арга хэмжээ бодит амьдрал дээр өнхөөр за сая та Америкийн чиг ярьдлаа бүр одоо том ах арга хэмжээ авж штэ. Манайх бол бодлогын хөө маш багаар бууруулсан. Аа. 
энэ нь болит тамдрал дээр өнөөдөр үсэд байгаа нөхцөл байдал юм уу ирээдүйд үсч болох ирээдүйд хэдэн сард үсч болох эрсдлийг одоо тооцоолоод үзвэл үр дүнгээ өгөх зүг болох юм юм уу эсвэл зүгээр бидний болон хөнгөө бор болсон гэдэг нэр зүүж байгаа хэрэг юм за хоёр шаттай тайлбарлаа эхнийх нь болохоор яг үнэхээр монгол онд нь яг энэ эдийн засагт нөлөөлөхөр нөлөөлөхөд хэр их авах авах тийм хэрэгслүүд хэр их байна гэдэг дээр яри. За бодлогын хүүг бол нэг хувиар бууруулсан нь баг бол сонсогдох байх. Гэхдээ за 5 хувь 6 хувиар бууруулах нөхцөл байдал өнөөдөр Монголд бол байхгүй. За тийм шийдвэр гарах юм бол эргээд бид нэр энэ валютын ханшаалт нь тийм маш олон сөрөг үр дуугаруд гарна. Тийм учраас нэг хувь буюу баг л одоо бэлэгдлийн чанартай ингэж арга хэмжээ авч байгаа нь бол шууд буруутахад бол хэцүү. А гэхдээ нэг хувиар бууруулаа гээд тодорхой их үсрэх гарна. А тэрнээсээ гадна энэ зайлшгүй байршуулах албан нөхц гэж байдаг. Тэрийг хоёр хувиар бууруулсан. Эндээс бол нэг 320 тэрбум ми их үсвэр зах зээл дээр гарахад бол бэлэн болно гэж харж. Гэхдээ энэ яах гэж аваад байгаа? Тэр банкнаас зээлтэй энэ ажхуу нэгжүүдийн зээлийг хөнгөлөх гэж авч юм уу хэр үгүй үгүй нэгсэн дэ тэр зээлийн хүн буурах уу эсвэл тэр зээлийнх нь чанарын сайжрах уу эсвэл тэр бизнесүүд энд Монгол онтнаас авч байгаа арга хэмжээтэй холбоотойгоор эргэлтэн зээл зах зээл дээр эргэлтэн нэмэгдээд орлого нэмэгдэх хүүхээр айлн ч биш ээ за тэр их үсрүүд бол тодорхой хэмжээг өрөө бол гарч ирнэ а тэгтээ эргээд ийм зах зээл буюу одоо бизнесүүд зээл авч байгаа итгээдүүд энэ нөхцөл байдалд зээл авах аппетит аягүй баг байна. Банк ч гэсэн өөрөө зээл өгөх аппетит буюу хүсэл бол маш баг байна. Тэгэхээр эргээд 320 тэрбумын их үсвэр чөлөөлөгдлөхэд энэ нь төв банкны үн цаас руу буцаад ингээд төв банк руугаа буцаад орчих бүрэн боломжтой. Тэгэхээр зээлийн хэмжээ бол нэмэгдэхгүй. Мөрөөлх юм бол одоо нөхцөл байдалд дөрөвтэй хувь нэмэр оруулж шийдвэртэй арга хэмжээ болж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Та хизээ за бодлогын хүү гэдгийг бас манай үзэж шийдэн тайлбарлах. Өөрөлхийн нь бодлогын хүү бууруулснаар эдийн засагт ягаад одоо ажхуу нэгжүүдэд а бодлогын хүү гэж үе. Тэрийг бууруулна гэхээр банкнуудад ямар юм болох юм? Иргэдэд ямар одоо юу гэдгийг өрдөн ирхийн гэдэг нэг юм одоо сикл байна шүү дээ. Энийг нэг тайлбарлаад өгөхгүй. За бодлогын хүү гэдэг бол өөрөө за маш ингийн нэр тайлбарлахад иргэд банкнд мөнгө хатгалдаг тийм үү? Иргэд очиод банкнд мөнгө хат. Тэгвэл банк яадаг вэ гэхээр эндээс иргэдийн хадгалсан мөнгөийг хадгаламж хэлбэрээр аваад тодорхой хадгаламжийн хүү өгдөг. Нөгөө талда зээл ав ихсэн итгээдүүдэд энэ мөнгөө ерөнхийдөө өгөөд буцаад зээлийн хүү хэлбэрээр авдаг. За хадгаламжийнх бол нэг жигнсэн дунд жаар арга багаах а зээлийн хүү нэг 17 амьт байгаа. Тэгэл энэ хоорондын зөрүүднээс өөртөө нэг сонд ашиг болдог тийм үү? За банк бол ингэж ажилладаг. Тэнгууд авч байгаа хадгаламжийн хэмжээ өгж байгаа зээлийн хооронд банкн дээр жишээлбэл 100 тэрбум илүү гарчлаа штэ. 100 тэрбумыг ийшээ зээл болгож өгөхгүй бол банк өөр дээрээ ингээд одоо сейфэнд ингээд байлгаж байна гэдэг бол айгүй алдагдлаа. Ягаад их тэрэн дээр чин хүү тооцогдож байгаа тий. Хүү тооцогдоод би нөгөө хадгаламж эзэмшиж хэвчдэг үү дээ шүү. Тэгвэл тэр их үсрүүлэх хашаа тавьдаг вэ гэхээр Монгол онкнд нэгсэндөө хадгалуулт. Тэгэхээр ямар хүүгээр хадгалуулах вэ гэхээр энэ бодлогын хүүгээр. Нэг тийг тэгэхээр юу гэж ойлгох хэвчдэг вэ гэхээр эргэд банк нь хадгаламжийн хүүгээр мөнгө хадгалуулт юм байна. Банкууд өөрсдийнхөө илүүдэл их үсрээ Монгол онкнд бодлогын хүүгээр хадгалт юм байна л гэж ойлгох. Тэгэхээр Монгол банк бодлогын хүүгээ буулгаснаар яана гэсэн үг байдаг. За буулгах юм бол зах зээл энгийн үед яах вэ гэхээр тэнд би 11 хувиар хадгалж ясанаас энд би 19 хувиар өгөх хоёр нь яг тэнцүү байла. Гэтэл энд нэг хувиар буулгах чонгууд өө эндээс мөнгө аваад би энэ 19 өгөх л тоо гэдэг энэ эрс эрс талаасаа энэ сонирхол талаасаа нэмэгдээ зах зээл рүү нэгсэн дөө мөнгө орно л гэсэн. За тэгээ нэг хуваар буулгахаар зах зээл рүү ингэж мөнгө орчих юм уу? А энэ бол онцгой нөхцөл байдал та. Юу вэ гэхээр а коронавирустай холбоотойгоор бизнесийн орчин а одоо бизнесийн зах зээл дээрх эрсдэл бол нэмэгдэж байгаа. Тэ бизнесүүд ч гэсэн а 
зээл авах тэр аппетит нь бол нэгсэн доо буурч байгаа банкуд ч гэсэн энэ эрсдлийг хараад нэгсэн доо өгөх сонирхол бол буурч байгаа. Тэгэхээр энэ нэг хувиар буулгасна нь үнэхээр банкуд зах зээл рүү тэгж өөрсдийнхөө гаргах зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэдэг дээр бол бэргэлзэж байна. А тэгтээ энийг эцсийн байдлаар цаг хугацаа харуулах бах. А тодорхой хэмжээний тооцоо судалгааг бол Монгол он гаргасан байгаа олоо гэж би бол бодож байна. За банкны холбоотой бас нэгэн одоо арга хэмжээ аваад эхэлж байгаа шиг байна. Банк юу хөөте одоо бизнес хөдөлгчтэй дэмжиж зорилгоор энэ зээлийн хүү болоод зээлийн төлөлтийг хойшлуулах тухай чийдвэр гарчлаа. За энэ нь банкнууд за нэг бодлын тэр бизнес хөдөлгчтэй болоод ажих хөнгөжүүдэд бол таатай бас тэдэнд дэмж тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг ирэх баг. Эрэгдэж ч гэсэн. Бид нэг чинь одоо бараг зээлгүй хүн, зээлгүй ажих хүн гэж юм байдаг ч юм уу ч юм уу тий. Хойшлуул нь гэдэг их за нэг хоёр гурав дугаар сарын хэв төлснүүд нь бол төлгөрөө төлчжээ. А тэгээд 4 5 7 4 5 6 6 сарын хэв хойшлуул гэсэн юм шийдвэр гарсан байсан тийм ээ. За энэ хэр зөв шийдвэр вэ? Нэгдүгээрт. Хоёр дугаарт за тодорхой хэмжээгээр зөв тал мэдээж байгаа баг. А банкнуудад хэр их хөндөрл учрах вэ? Өөрөөр хэм бол тэд нар чи авах хэвээр одоо юу гэдгийг тооцоолцсон байсан тэр зээл төлөлт илүү зүйлээ авч чадахгүй тэд нарт хойшлуулчихаар банкнууд ямар байдалд орох вэ? Банкнуудад ямар нөхцөл байдаг үүсэх вэ гэдгийг мэд мөр байна л да. Энэ дээр эргээл тодорхой нэг загвар дээр бас ажиллаж ийг эцсийн үр дүнгийн нь бол бүрэн хариулж бол чадах баг. Яг сая өчигдөрл шийдвэр гаргалаа шүү дээ тийм шийдвэр. Тэгвэл энэ энэ талаар хоёулаа сайхан ярилцчихэ. За нэгдүгээрт хэрэглэгчид яах вэ? Эргэд яах вэ гэхээр хэрвээ би банкнд а зээлтэй байгаа тэр зээлийг төлөхгүй 15 хоног байх юм бол хугацаа итэрсэн зээлгээд тодорхой арга хэмжээ авч эхэлдэг. Тэ? А тэгээд хугацаа итэрсэн зээл нь ер хоног болох юм бол чанаргүй зээл рүү чанаргүй зээл рүү орох юм бол банк яаж болох вэ гэхээр миний тавьсан бэр цаг шүүхрүү хандаад за энэ нь бол ингээд төлөхөө барилаа гэдэг энэ багыг шүүхийн бэр одоо шүүхээр явах процесс бол эхлэх нөхцөл байдал нь бүрдэж эхэлж байгаа тийм а тэгвэл энэ хугацаагт хойшлуулсан гэсэн үг саяны захирамжаар активиг ангилах актив эрсдлийн сан байгуулах зарцуулах журамд өөрчлөлт оруулснаар юу гэхээр хэвийн зээлний хувьд бол 15 хүртэл хоног байсныг ирэх хоног хүртэл ашин шийдэж. Нэгсэн дээр ер хоног та зээлээ төлөөгүй нөхцөлд бол энийг хугацаа итэрсэн гэдэг тооцохгүй чанаргүй зээлд орохын тулд 120 хоног буюу нэгсэн доо дөрөн сар хугацаанд зээлээ төлөхгүйсэн ч гэсэн чанаргүй зээлд орохгүй гэсэн үг л дээ. За энэ нь бол иргэдийн талаасаа тий. Тэр нь тэгтээ за банкуудад яаж тусах юм ярийд хөө. За энэ бол иргэдийн хувьд бол ингээд зээлээ төлөхгүй ингээд хойшлуулаад яваад ах боломж бол бүрдэж байна гэж хэлж болох болж байгаа. А банкуд яах вэ гэхээр хэрвээ тэр иргэдийн зээлийн иргэн төлбөр орж ирэхгүй бол хуучин хуучин хугацаагаар яадаг байсан бэ гэхээр 30 хоног дотор ингээд за сар болгон ингээд хугацаа итэрсэн зээл тэд нь тэр бүмаар нэмэгдлээ гэж ингэж гарч ирдэг байсан бол тэр тоог харахгүй. Нэгсэн доо 3-аас 3 сарын хугацаанд бол хугацаа итэрсэн зээл хэдээр нэмэгдэв вэ гэдгийг бол банкуд бол мэдэж чадахгүй яг тэгэхээр өөрчл өөрчлөлт бол оролцсон. А тэгтээ юу мэдж байгаа вэ гэхээр хідэн төгрөгний иргэн төлөлт орж ирэх хэвээр байсан чинь хід дутчих ва. Нэгсэн доо тэр хим дутсан хэмжээгээр буцаад зээл олгох олгох зах зээл дээр олгох хэвээр тэр зээл нь багсна гэсэн хамгийн түрүүнд. А хоёр дугаарт юу вэ гэхээр энэ төлөлт ч юм байхгүй болохоор банкуд чинь өөрөө санхүүгийн хувьд хэр доктортой болох вэ гэдэг нэг асуудал болох гэж байна. А тэр нь эргээд манай бизнесийн орчинд хэр нөлөөлөх вэ? За энэ бол нэг гэсэн доо бүр ингээд банкуудын хувьд бол үнэхээр ашигтай шийдвэр байсан уу гэдэг дээр би үн төлөн эргэлзэж байна. Яг одоогийн байдлаар. А мэдээж энэ шийдвэртэйгээ зэрэгцүүлээд за төсвөөс ч юм уу эсвэл Монгол онгнаас 
банкуудын тогтвортой байдлыг хангахын тулд тэдэн тэр одоо тэдэн 19 үл 100 тэр бумын их үсрийг бид нэр гаргаж ирлээ. А хүүгийн хөнгөлөх дахин одоо бизнесийн зээлийн бүтцийг дахин өөрчлөхөд энэ их үсрээс та нар авч болно гэдэг энэ их үсрийг нээж өгөх юм бол энэ бол шал өөр асуудал бас. Өөрөө л юм бол их үсргүүгээр хойшлуулж байгаа хэрэг шүү дээ. За хойшлуулах гэх өөрчлөл хийж байгаа. Тэгж байна. Тэгээ их үсрэн тодорхойгүй болохоор эргээд энэ нь банкнуудад тодорхой хэмжээний эрсдэл юм уу сүлд тодорхойгүй байдлыг үсгэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Цангуугийн үед. Тэгсэн үг ер нь. За тэгэхээр бидэнд байгаа сүлийн мэдээлэлээр бол банкны зээлийн өсөлт буураад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь бол одоо юу гэсэн утгатай юм бэ? А юуны илэрхийлэл ямар одоо нийгэмд эдинцэгт юу болсон сайн дээр энэ график дээр бол их тодорхой харагдаж байна. Юуны үрдүү юм бэ? Цаашид ингээ буураад байвал яах юм бэ? За энэ энэ график бол дэлхийн банкнаас гаргасан нэгдүгээр нэг сард гаргасан тайлан дээр оруулсан график байгаа. За эндээс бол одоо товчхон тайлбарлахад бол энэ бол Монголын эдийн засгийн өсөлт нь өөрөө а дэлхийн зах зээл дээр байгаа түүхий үдийн үнтэй уйлтаатай явд юм аа корреляцтай гэж яадаг ярьдаг. А тэгээд энэ эдийн засгийн өсөлт энэ түүхий үдийн үнтэй манай банкны зээлийн өсөлт бас өндөр уйлтаатай явд байгаа гэдгийг харуулж байгаа гэх юм. За тэгвэл түүхий үдийн үн нь бол сая энэ коронавирус гарсан тоор бодгоор бол баг бүх баран дээр 10% 10% унчаад одоо баг зэрэг бол зарим түүхий үд дээр бол сэрэгж байна. Тэгээ 3 сарын а эхний 7 өнөгт бол энэ зэсийн үн бүр 5200 бол орж ирсэн. За энэ нь болохоор бид нар бол 2019 онд төсөвдөрэй 10 сардын төсвийн тооцоолыг ингээ гаргаж яхад ийм уналтыг бол үзүүлэмж тооцоог байсан. Төсөвдөр бид нар бол 5900 гэж нэг тоон зэсийг бол тооцсон. Одоод гарч байгаа зэсийн баяжмлыг ингээд харахад бол өнгөрсөн жил гарч ирсэн баяжмлалт харьцуулахад тоон тутамдаа нэг 200-аас 300 доллараар бол баг гарч байгаа. Нүүрсэн дээр ч гэсэн өмнө нь 80 80 хэдэн доллараар нэг тоон дунд зэрэг гарч ирсэн бол одоо 70 дөрөв ороод ирсэн байна. 72 3-тай харагдаж байна. Аа тэгээд тэгэхээр энэ эргээд нэг талаасаа төсөвд орлого бол бүрдэхгүй тодорхойлж байна. За зарим нэг эдийн засгийн хийсэн тооцоогоор бол төсвийн орлого дахиад өмнөх тооцооснор нэг их найдаар бол баг орлого орохно гэдгийг бол тооцсон. Хэрвээ нэг их найдаар анх тооцооснос багаар орох юм бол төсвийн алдагдал тэр их хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэсэн. Жилийн хэцээр энийг нөхчнө гэж санаа юмнаас яриад байгаа шүү дээ. Таны үзэж байгаагаар бол жилийн хэцээр энэ алдагдлаа нөх боломжтой юм. За эргээд үнэхээр энэ коронавирусын дэлхийн эдийн засгт үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь 2-оос 3 сарын дотор байх юм бол тодорхой хэмжээг нь нөхөх баг. Гэтэ яг одоогийн байдлаар бол дэлхийн эдийн засаг бол энэ нөлөө бол ийм хурдтай хугацаанд бол арилна гэж бол тооцохгүй. Хамгийн багдаа нэг 6 сарын хугацаагаар нөлөөлнө гэсэн тийм тооцоог бол гаргаж ирсэн. А хятадын эдийн засаг бол харьц дэлхийн эдийн засагт харьцуулахад бол хамаагүй хурдан буюу 6 сарын сүүлээр бол а буцаад эргээ сэрэгнэ гэсэн тийм тооцоо л. А Монголын эдийн засгийн хувьд бол хятадын эдийн засгаас бол илүү хамааралтай. Тэгээ тийм ч учраас бид нэр хятадын эдийн эдийн засгийн ингээ харахад бол одоогийн байдлаар тэгж оны сүүлээр бол нөхөх бүрэн нөхөх бол боломж харагдахгүй байна гэж үзэв. Миний үед бол дүгнэж байна. За мэдээж яг энэ үүсэл байгаа нөхцөлтэй холбогдлоод хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл багсна. За энэ бол баг дэлхийд дээр цогсон гойдолд орж эхэлж яах юм бол уу гэж бас хэл мэдээллийн байгууллагууд ярьж байна. Олон улсын хэмжээнд тийм ээ. А тэгэхээр хөрөнгө оруулалт багсна гэдэг бол одоогоор нь хөрөнгө оруулалт хэрэх багсаад байгаа. Цаашдаа баг улам багсах баг. А тэгэхээр Монголд орж ирэх боломжит хөрөнгө оруулалт одоо багснаар буурснаар мөн мэдээж эдийн засагт сөрөг үзүүлэлт юм уу дарамт авчирна. Тэгэн. А мэдээж нөгөө нэг та бит яриад байгаа төсөвт бас дарамт авчирна. Аа. Одоо ер нь энэ үед хин хаана хөрөнгө оруулах гээл явж яхав тийм чи бүх улс хилээ хагаа байж яхав тийм энэ бол тодорхойлчлаа шүү дээ. За. Гэтэл яг одоо бол урхаан салбар болоод олон салбар нээж ажилладаг сезон нэг хэлэх гээд байдаг. Энэ хөрөнгө оруулалт хэр хэмжээгээр буурахыг бол үнэхээр хэлж мэдэхгүй. За хэлж мэдэхгүй гэдэг нь 
энэ чинь тодорхойгүй байдал үүссэн байхгүй. А түүнээс нэг асуудал үүсээд яг тэн аль нэг улсад газар хөдлөлтөх ч юм уу тэгээд тэндээс хамааралтай аж үлдрүүд нь тэр хэмжээгээр буурна гэсэн зүйл бол байхгүй. Энэ чинь одоо жишээлбэл газар хөдлөлт бол нэг тухайн бүсэд болно те нэг тухайн хотыг тойрсон ч юм уу эсвэл нэг хэсэг газрыг газарт нөлөөлнө. А гэтэл энэ вирус ч юм бол ямар ч улсын орныг алхсан гэж бол байхгүй. А тархалт нь улс орн болгонд өөр байгаа. Зарим улс орнууд ингээд тархалтыг бол ингээд барьж тогтоож бол чадаад байна. Зарим улс орнууд чадахгүй. Тэгэхээр энийг бол тооцоолох боломжгүй болж чадах. А тийм ч учраас эргээд манай орж ирж байгаа гадаадын шууд хөрөнгөөр бол тэр хэмжээгээр буур хөө гэдгийг бол хэлэхэд бол хэцүү. А өмнө нь засгийн газартаа тохирцсон томоохон төслүүд бол явдгаар бол явах бах. А бусад одоо хувь хөвшилд орж ирж байгаа засгийн газартаа хамаагүй энэ хөрөнгө оруулалтууд дээр бол тодорхойгүй байдал одоо тооцоолох боломжгүй болж байгаа юм. А тэгэхээр энэ үед төрөөс ямар арга хэмжээ авч чадах вэ гэхээр хамгийн муу хэлбэрээр тооцоолж үзээ. За шууд хөрөнгө оруулалт бол энэ хэмжээгээр бол буурах юм байна гэдэг сценарийг бол гаргаж ирээд 2019 оны 10 сард хийжсэн төсөөлөлтөрөө дахин өөрчлөлт оруулаад за энэ хэмжээгээр гадаадын хөрөнгө оруулалт бурах юм байна энэ хэмжээгээр үрхэн хэрэглээ багасах юм байна а тэлхийн бол эдийн засаг энэ хэлбэрээр нэгсэндөө бид нэр а одоо өсөлт үзүүлэхнэ тэр нь нэмэх байноу хасах байноу гэдэг а энэ дараагаар яах боломжтой вэ гэхээр хоёр арга хэмжээ авч болно нэгдүгээрт одоо байгаа төсөвтөө бид нэр энэ зориултуудын хэр хэмжээгээр өөрчлөх үү нэгсэндөө хөшөө бэри одоо нэлээ олон эдийн засагч тэлж байна хөшөө барих соёлын төв барих энэ зарцуултаа багсагдаггүй маа гэхэд а зориултын өөрчлөлтөч гэж а хоёр дахь юу вэ гэхээр энэ онцгой нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бид нар а засгаас буюу төрөөс хэр хэмжээгээр нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг энэ зах зээл рүү хийх боломжтой вэ гэдэг тооцоллоо улсын хөрөлд одоо өргөн бариад байнг эдийн засгийн байнгын хорогоор төрүүлж хилцүүлээд дараа нь улсын хорогоор боловсраар оруулаад ингээд батлах бүрэн боломжтой. За төсвийн тодтол хийгээгээд олон хүн хэлж байгаа, ярьж байгаа. Нам өчнөөд ч гэсэн бас ийм санал гаргаад байгаа. Төсвийн тодтол хийхгүй за жаахан муухаар хэлвэл гүрэгээ суугаад байгаа юм шиг санагдаж байна. А зүгээр одоо ингээд сонгуулийн сезон бий болцсон, эхэлцэн энэ үеийг ингээд тооцоолоод үзвэл өргөжлөлт гүрэх магадлал бас байгаа баг. Аа. Зөвхөн бидний мэдхээр бол сонгуулиас өмнө төр засаг маань Монголын эдийн засаг, Монгол улс ямар сайхан байна вэ гэдгийг л харуулаад байдаг. Тухайн төр хурж байгаа засгийн газар. Гэтэл сонгуулийн дараа болон гут дараагийн гарч ирсэн засгийн газар Ялангуяа нөгөө талаас гарч ирвэл Монголын эдийн засаг дампуртсан байна. Хямарцсан байна. Аа. Гэдэг мэдгэл хийдэг. А тэгэхээр бидний мэдэх одоо түүхэн дээр ингээд үзвэл төсвийн тодтол их гүрэгээд байх боломж харагдаж байгаа. Яг ингэ нэг гэж хэлж байгаа юм биш. Мэдээж төсвийн тодтол хийч магадгүй. Хэрхээс өөр аргагүй ч нөхс байл бүрээд байна л да. А тэгэхээр төсвийн тодтол хэр яаралтай их шаардлагатай байна вэ? А төсвийн тодтол хийхгүй бол бид яах вэ? За би түрүүн хэлсэн те. За нэг юм нэг сар хагас хоёр сарыг бол ямар ч аж ахуй нэгжүүд аваа гарчна. За тэгээд тэглээ гэхэд тэр 3 дахь 4 дахь сараасаа хэцүүдэж эхэлнэ. А яг одоогийн байдлаар энэ хоёр сарыг давж гарч чадахгүй гэсэн нэг 50 мянган аж ахуй нэг залидын алга барьсан байна тийм үү? А тэгвэл одоо энэ төсвийн тодтол хийх хийхгүй чинь эргээд юу те шууд холбоотой вэ гэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ вирустэй холбоотойгоор бизнес нь хүндэрч байгаа энэ байгууллагуудаа аврах юм уу? Эсвэл дэмжих юм уу? эсвэл дэмжихгүй юм уу гэдэг дээр шууд л а очиж байна л да. Юу вэ гэхээр яг энэ хэлбэрээр явъя гэж төсөл бүгдээрээ. За эдийн засаг нэг их өндрэг байна гэж хэлээ тий. А тийм учраас төсөвт тодтол хийхгүй гэв. Тэгэхээр энэ төсөвт тодтол хийхгүй бол хин хожих юм гэхээр төсвөөс барилга байгууламж хөшөө тий. Соёлын төв барин гэсэн тэр төс төсвийн гарч байгаа тэр зарлагыг авч чаддаг тэр аж ахуй хүндэгчүүд бүгд хожно. Яг тэгэхээр тэд нар төсвөөс авч байгаа учраас зах зээлээс хамаарах шаардлага. Нэгсэндөө холбоо харилцаатай, улс төрчтэй ойрхон хүмүүс нөлөө хожно гэж би бол харж байгаа. За 
тэгвэл хин алдах юм бэ гэхэд яг зах зээлээс нөгөө гот зарж байгаа нөгөө дөлхүүр оршруулж байгаа нөгөө зах дээр бараа зарж байгаа энэ хүмүүс чинь хүндэрнэ а энэ хүндрэх гэтэл төр яах гэж байд юм бэ гэхэд тэр төсвөөс мөнгө авдаг хүмүүсийг санхүүжүүлэх гэж байдгүй штэ мэдээж тэр хүмүүс ч гэсэн ажлын бэр би болгож байгаа ойлгож байна а гэтэл тэр төсвөөс авч байгаа байгууллагуудын ажлын байр нь хийд байгаа. Энэ зах зээл дээр 80 эдэм мянган жижиг дунд дүүлдүүлэх эрхлэгчдийн цаан хэдэн мянган өрх байгаа. Энэ хоёр чинь шал өөр тоохгүй. Гэтэл бид нэр 80 эдэм мянган жижиг дунд дүүлдүүлэх нэгсэн доо ингэж тавьчаад нөгөө төсөвт суудсан тох цаана би юу гэж хардаж байна хэ? Цаана тохироото тодорхой асуудлууд одоо аван нэгсэн тендерүүдийн хэмжээгээр тохироото тэр байгууллагууд нь 6 сар хүртэл те ямар ч асуудал хүүгэл ажил гаага ингээ явуулаад ингээд аваад явна. Аа би юу гэмжиж байгаа вэ гэхээр хямралын үед төсөв танаа гэдэг бол буруу. Тэн дээр бол би ойлгож байна. Аа тэгтээ төсөв танаа төсөв төсвийн тодтол хийнэ гэдэг чинь ганцхан төсөв танаа гэсэн үг биш штэ. Энэ чинь зориулалтуудын өөрчлөлт гэсэн үг. Хэрвээ энэ анх батлагдсан төсвөр альва төсвийг ерөнхийлөн захирагч өөрчлөлт юм бол урсгал зардлаас бусдын энэ өөрчлөлт юм бол тэр хүн дараа нь хариуцлага хүлээдэг юм аа хуйлаараа. Тийм учраас энэ зөриултуудыг ганц төсвийг ерөнхийлөлн захирагч өөрчлөх бүрэн боломж үгүй. Тэр энэ том утгаараа улсын хурлаар дахиж оруулаад тэр хөшөө дуусгалаа болё. Хүчил төрөгчи аппарат авъя тий. Соёлын төвө болё. Бизнесүүдээ дэмжээ. Ажлын байраа хадгалъя. Ерөөсө энэ энэ санааг л хилээд байгаа. Энэ дэр надад 16 зүйлийн жагсаалт байна л та. Улсууд одоо ингээд төсөв харж байгаад манайхан ч юм уу зүг яаж зүгээр байх уу энэ энийг болж болно штэ гэдэг ингээд санал гаргацсан одоо таны хэлж байгаа бол одоо юу гэдэг нь зориулалтын өөрчлөлт нь гэсэн шүү дээ а тэгээд Монгол үндэсний хурлаар жүлдрийн тагмаас бас энэ асуудлуудыг төвшүүлсэн байгаа тэгээд яг таны сайн хэлсэн бит санал нэг байна л та манайхан бол энэ нэг юмны ард идэх хөв идэх хөв гэдэг ингээд алдан болоод алдан бос байдлаар ярьцсан тохирцсон тэгээд сонгуулаас юм нэг хэдэн төгрөг гаргаж авах гээд л зүтгчихэж байгаа алданыхан байгаа баг гэж хардж байна баг үнэч болов уу А тэгээд тэрнийг авах гээд нөхдөд бол энэ дээ төсөвт одоо юу гэдгийг төсвийн тодтол хийлэхгүй ингээд бол ашиглаад байгаа болов уу гэж л хардаж байгаа хэрэг шүү дээ. За хэрвээ төсвийн тодлох тодтол хийгээв үл тэр мөнгийг яаж зарцуулах вэ гэдэг дараагийн нэг хэлэх. Одоо нэг алаагүй байгаа аваг юу гэх арьсыг хуваах гэдэг шүү дээ. За зарим нэг нь одоо санал гарч явгаа жидүүд мөнгө оруулах яа гэдэг гэдэг. За мэдээж тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлд тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг болох бах. А гэтэл жидүүд харьяалагдахгүй бизнес эрхлэгчд бас байгаа. Аа. Үлдвэрл эрхлэдэггүй үйлчлэл эрхлэдэгч үүдэг юм уу тийм ээ. За дээр нь жидүү чи одоо муу нэртэй луу данстай тэнд ингээ мөнгө хоорилчихаар нэг сувгаар яваад очих хэвээр хүндээ дөлгөөн танд хүрдэггүй. Тэг хүрэн гэдэг баталгаа хаа байна. Аа. Тэгэхээр энийг эргээд ингээ жидүүгээр буцааж гаргах нь эдийн засагт бодтой хувь нэмэр оруулж чадах уу? Мэдээж тодорхой зүйлд орох уу? Гэхдээ нөгөө шугмаараа яваад ингээ үлд бүм мэд. Тэгэхээр эргээд харахад бол ч юу харж явахгүй за жидүүд ингээд ингээд яая гэдэг тэгэхээр бид нэр одоо алаагүй баагаа арьсаа яаж хуваах тухайгаа одоонос ярьж эхлэхгүй бол болохгүй юм шиг харагдаж байгаа байхгүй хэрвээ төсвийн тодтол хийвэл тэгэхээр энийг нэг харж хаа болно за энд бол за 16 төрлийн ажил нийт 1410 тэр бүмийн асуудал яригч энэ тий за тэнгууд би юу гэж хэлэх гээд нэхэр би нэг ухаантай зан гаргаад аль нэг а за энийг хасах хэвээр одоо хүүхдийн зуслан байгуулахад таван баршилд гурван тэр бүмийг одоо хэмнэя гэж бол хэлэхгүй. Ямар ч төсөв цаана ус төр байдаг. Ямар ч төсөв тэр бол ингээд ойлгомжтой тий. А тэнгууд энэ жишээл бэлийн 410 тэр бүмийг ийм юм болгоё гэж өөрчлөл хэлхийн хаавар нь за энэ багийн багийн иргэний танхимын байр байрах юм 7 тэр бүмээр бүмийг жишээлбэл хүчил төрөгч аппарат болох юм. А энэ тохироог яаж хийх вэ гэхээр цаан нь эргэл ус төрчтэй л яриа явах байх минээр хардаж байгаа. А тэгтэл зөв юм рүү явж шээ штэ энэ чи. 7 тэр бомж гэсэн одоо зүгээр нэг ямар ч ашиглагдахгүй одоо жилдээ наадмаар нэг цаан сарар нэг одоо өөр ямар баяраар байдгийг тэ нэг ашиглагдах тийм байрны оронд ерөөсөө энэ хүчил төрөгчийн аппарат авч юм бол манай ч гэсэн эрүүл мэндийн салбар удаан хугацаанд хийгдэв энэ хөрөнгө оруулалтуудаа бид нэг хийж чадах юм аа. 
яг яаж ямар хэлбэрээр зориулт энэ өөрчлөх вэ гэдэг бол тэр сангийн амны асуудлах. А сангийн амны асуудал дотор тэр сангийн ам болон улс төрийн улсын их хурлын гишүүдийн хоорондын ярэний асуудлах. Шуудхан хэл. А тэгээд санаа нь юу гэж хэлэх гэдэг нь ахир энийг яаж ч байна уу 410 тэр бомбар ч 16 ажиллах гаргасан байна. Эсвэл 20 ажлыг 500 хэдэн тэр бомбар ч ингээл гаргацсан. Маш олон жигсаалт гаргаж болно. А энэ жигсаалт болгон хэрэгжихгүй. Яг тэгэхээр цаан нь улс төрийнх нь асуудлууд ярихдахгүй бол ямар ч жигсаалт гаргалаа гэсэн хэрэгжихгүй. А тэгэхээр энэ улс төрийн яриа хийн гэдэг нь бол хэр их цаг хугацаа авах юм. Гэдэг нэгдүгээр одоо өндөрлөл байна л да. Монголын нөхцөл төлөлийг ярьж байна л да. Өнөөдөр би бол танд санал нэг байна. Тэгтээ бид яах хэвээр байна одоо тийм. Өөрөөх юм бол тэд орсдоо ингээд тохирхыг хүлээгээ суух хэвээр. Эсвэл бид одоонос дуу холбоог илэрхийлээд ийм ийм салбарт ийм ийм хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Өөрөөх юм бол одоогоор мянга хэдэн мянгаар тоолгодох ажхуун нэгжүүд хаалгаа барьцсан байна штэ. А тэгээд энэ ажхуун нэгжүүдэд чи ард тодорхой айл өрөх цалингуу болцсон. Хүн ажлаасаа халагдсан. Магадгүй тэр гэр орныхоо лизинг юм уу байрны лизинг төлдөг. Тэгээ одоо байр саваа тушааж өгч болд гэм одоо маш хүнд байдлаа дүүсцэн байгаа шүү дээ. Ингээд яг уу томоохон ажхуун нэгжүүд макро төвшөнд гайгүй байж байгаа. Тэгэл ингээд жижигхэн микро төвшөнд аваад үзэх юм бол хэцүү болж байгаа ажхуун нэгжүүд маш олон байгаа шүү дээ. За. Тэгэхээр ингэ чи хоёр юм баа. Нэгдүгээрт энэ а төсвийн тод тутхлыг бид нэр ингээд зүгээр ярилцсаар агаад дөрөн сар гаргавал энийг хийхэд улам хэцүү болно. Яагаад Яг тоо ихэр сая 2 сар гараал төсвийн тод тутгал ярьж эхэлсэн гэдэг нь зүгч. Ихэр яаж байна ихэр нөгөө тендер зарлагдах. Маш олон тендерүүд 2 сарын сүлээс эхлээд өдөртөө хэдэн 100 гараа зарлагдаж эхэлж байгаа. Жишээлбэл өнөөдөр өглөө гэдэг ингээл орол харахад аль хэдхийн нэг 20 тендер зарлагдсан байна тийм. Одоо өнөөдөр сүлээр хэдэн тендер үргэлжлүүлж зарлагдах юм. Тэгэхээр тендер нь зарлагдах дандаа хэлбэр шуусанаар зарим нь бүр 3 хоног зарим нь 1 сар тийм тийм урт хугацаанд зарлагдаж байгаа тендер ерөөсөө хаалга тэнгууд энэ эн чинь би тендер нь зарлагдаад нэг тодорчих юм бол тэр ажил чинь өрчлөх байгаа үг нь өрчлөх байгаа өгчих юм бол тэр ажил чинь явхын тодорхой болчихно а тэгэхээр юу гэж хэлэх гэдэг нь ахир за энэ нь за энэ бол а за энэний өмнөх нь шүү 2019 оныхыг ингээ гаргаж чи а энэ бол 2000 20 оны хаа. За энэ 2019 онд нийт зарлагдсан тендер шалгаруулалтын тоо нь 17800 юм тийм. А тэгвэл одоо 3 сарын дундуур ингээд харахад 7 мянган тендер аль хэдийн ингээд зарлагдсан баг. Монголд тийм. 20 онд 20 онд дараагийн слайд энэ төр байгаа тийм. Нэг тийм. Нэг сэндэ баг 40% нь одоо ингээд зарлагдаад явж байна. А тэгэхээр хэрвээ энэ процесс ингээд дахиад 2.7 нь үргэлжлээд сар болох юм бол энэ зөрүүлтийн өөрчлөлт гэдэг бол нэгдүгээр тодлоо. Энд чинь бүгд гараа явчих юм шүү. Гараа явчих гээд байна. Ядаж бүгдээрээ биш юм аах гэхэд өөрчлөлгөө нь 30 өвөн өгдөд 70 өвөн хүлээлэх гэж орчих. 70 өвөн завчигдаад тод тодлоор завчигдлаа гэхэд тий. Ямар зүр зур харагдаж байна вэ гэхээр тэр 30 өвөө улс бол эргүүлж авч чадахгүй. нэг юм каркац ч юм үлдэх нь штэ. Эсвэл каркац биш юм аах ядаж ямар ч тийм өөрчлөлт хийх бидний өөрчлөлт их боломжийн боломж өгөх хугацааны цонх маань хаагдчих байна л гэсэн үг. Гэхдээ нөхдөд яраад энэ мөнгөө гаргаж явах юм тул яраад гэлс нэрээр хэвэл юм бид гэлс манс гэж хэлдэг. Гэлс манс энийгээ гаргаж штэ. 2 3 хоногийн доторч байдаг юм. Яг хөө энэ бол юу таа. Өөрөөр юм бол төсвийн тодтол хийж энэ мөнгөгийн зөриулалтын өөрчлөлтөөс өмнө гаргаж авах ашиг сонирхолтой бүлэг улсууд эдгээр хард байгаа гэсэн үг шүү. Давхар давхар сонирхол байгаа. Нэгдүгээр төсвийн тодтол хийх үү хийхдэггүй юу гэдэгтэй шүү талбатай. Хоёрдугаарт сонгуул 6 сарын 24-нд болно. Тэгэхээр 7 сарын дундуур зарлагдж байгаа тендерийг би 3 сар зарлаад аль хэдийн үйл ажиллагааг нь ингээд явуулаад сонгуул болсны дараа юу ч болж ирсэн хамаагүй тэр байгууллага бүх авах бодолд авах юм уу билэн болгоц. Гэдэгээр тэр нь магадгүй 9 сар хэрэгтэй ч юм уу? Магадгүй 11 сар хэрэгтэй ч юм уу? Тэр нь бол хамаагүй бүх юм бэлэн болгоч ол гэж. Тэр энэ бол ганц коронавирустай холбоотой асуудал бол одоо төсвийн тод тутгалтай холбоотой асуудал бол биш байх бас давхар сонгуультай холбоотой асуудал байх гэж харж. За тэнгууд за энэ төсөв тодгол хийхгүй гэдгийн цаана нь бол ерөөсөө энэ тохиронууд нэгдүгээрт байгаа байх гэж харж чинь а хоёр дугаарт энэ зориултууд зориултуудын өөрчлөлт хөр нөгөө тохиронууд нь алдагдчих чинь гэдэг дээр л ерөөсөө ямар нэг байдлаар бол ингээд бүрэн зогсоод байна. А гэтэл 
таван сарын дараа төсөв тодтгол хийлээ. Таван сарын дараа Монгол улс ойролцоогоор юу гэх юм? 500 тэрбумыг арилж яны банкуудаар дамжуулаад энэ бизнес эрхлэгчдийг дэмжих шийд гаргалаа гэж бодъё. 7 сард 8 сард гаргалаа. А тэр үед магадгүй дийлэнх бизнес оройцсон ч байж магад. Нэгсэн доо юу хийх гэдэг нь ахир 4 сард ислээ. 4 сард дэстэг хэдэн компани байна. 5 сард дэстэг хэдэн компани байна гэдэг ингээд аваад үзэхээр за ингээд юугаар юугаар аналог хийж тайлбарлах вэ гэхээр мотор байна штэ. Машины мотор. Машины мотор ч ингээд уртлалтаа нэг сэнстэй сэнсний ремень гэж байдаг штэ тийм. Эргэж байгаа. Эргэж байгаа. А тэгвэл тэр ремень тасархаас нь өмнө бид нар солихгүй бол тасраад тэр сэнс ажиллахаа болоод мотор хайлчих юм бол ремень хичнээн солилоч гэсэн бид нар тэр машиныг бол ажил одоо моторыг ажиллуул чадахгүй штэ. Тэгэхээр тийм ч учраас энэ гадны одоо төр засаг бол тодорхой хэмжээний төсөв гаргаж ирээ. За 700 Америк бол 700 тэр бүм гэдэг юм. А Япон бол жишээлбэл одоо зээлийн хэмжээг бол ингэж өгнө гэсэн Герман бараг а хэрвээ та хөрөнгө оруулалтын зээл авах зүг бол хязгааргүй хэмжээний зээл авах их хийх нь хөгжлийн банкаар дамжуулаад ингээд гаргаж ирж байна тий. Энд чинь энэ болгон чинь ерөөсөө ихлээд бид нэр сэнсний ремене солч ё. Тэгэхгүй бол нэг ремен тасарчвал тэр мотор хайлч мэднэ л гэсэн тийм. Миний бодлоор бол тэр хайлцсан моторнууд одоо Монголд алхийтэн бий болцсон байна л да. Жижиг ажих хүн нэг жоо та бас өөрөө төрөн тоо хөлж ирсэн. А 2000 гэдэг зүг. 5000. Тэр жижиг том хамаагүй байхгүй юу? Тэрний ард нэг айл байгаа, хүн байгаа, амьдарч байгаа, орлогон тасалцсан, ажилгүй болцсон байгаа гэдэг л бид ойлгом байгаа За энэ дээр яг энэ жил миний ойлгож байгаа 20 онд нөгөө ядуурлын судалгаа гарна. 2 жилийн үед гардаг. Одоо энэ зун ч өнөө ядуурлын судалгаа гараад ирэх баг. Таны тооцоолж байгаагаар а миний одоо манай төлөвийн өмнөх одоо устгаар удаар ярилцсан. Монголын дундаж давхар гэдэг өрөвдөлтөө давхар байгаа юм. Тэ. Маш их хэмжээний маас ядуурлын одоо тэр тоорога унж орж ирэх эрсдэлтэй тийм дундаж давхар байдаг. За нөгөө дундаж давхаргийн одоо том маас ядуурл руу унж орж ирэх тэгээд ядуурлын хувь өсөх тэр нөхцөл болцоор баг багаар ороод эхэлцэн явж байгаа юм шиг харж байгаа таны хэлж байгаа өдөр мотор нь хайлаа эхэлцэн зэнсэн ажиллагаа болоод ирмэн тасарцсан байгаа хгүй а би бол юу гэж хэлэх гэдэг нь ахир магадгүй нэг хух тодорхой хугацааны дараа нөгөө компаниуд чинь үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндэрхий юм бол тэр нь бол 4 сар 5 сар байна хамаагүй нэг компани дампуурчвал дахиж тэрийг эхлүүлэх одоо хэцүү гэдэг санаа. Тэр 5000 дам порцсан ажил хүн нэгж дахиад яг эдийн засаг гайгүй болохоор тэр үйл ажиллагаа эхлүүлэх үү? А тэр нь 50000 болчвол яах вэ гэсэн санаа. А тэгэх юм бол энэ чинь эдийн засаг тэр чигээр хүндрээ явчих нэг. А тэгтээ одоо ч гэсэн бид нарт боломж байгаа гэдэг л би их гээд байгаа. Арай эхлээгүй байна. 2 сарын хугацаагаг бол ингээд 2 сар одоо ууханы тэр асуудал гараад нэг ууханы хөл хөрөө тогтоход нэг сарын 23 дэх нэг сарын 27 дэх тогтоож ирсэн тий тэрнээс хойш ингээд харахад бол нэг үсрээл 2 сар өнгөрч байна 2 сарыг бол дийлэнх нь даваа гарч байна тэгтээ 5 сарыг яг хэдэн давж гарч чадах уу а тэгэхээр тэр ремен одоо одоо хөндө тасраагүй байна мотор одоо хөндө хайлаагүй байна а ямар ч үед ерөнхийдөө бизнесүүд дампуурч идэг ямар ч үед бизнесүүдийг нэмж идэг а тэгтээ энэ 50000 дампуурсан нь үнний хэлбэрт хэдэн одоо урсгалаараа хэдэн энэ нөлөөгөөр вэ гэдгийг бас ангилж харах хэрэгтэй. За тэр зөвөө би тэрийг ойлгож байна. За нэвтрүүлэг маань дуусахад ер нь тун ортож байна. Та өөрөө боломж байна гэж сая хэлцсэн. Бас бүр оройтч байгаа байна гэж хэлцсэн. Хэрвээ та сангийн сайд байсан бол магадгүй хэрэг сайд байсан бол хамгийн түрүүнд одоо ямар арга хэмжээ авах байсан бэ? Нэг шаардлагатай цаг алдахгүйгээр өнөөдөр магадгүй авах хэрэгтэй байсан арга хэмжээ. Эдийн засгийн хүний үднээс. А зүгээр эдийн засгийн жахан хувьд ингээд зөвлөх зөвлөхөд бид нэр би сайн нэг хэдэн тоо бас хараад ирлээ л дээ. Засгийн газрын гадаа дүр гэдэг энэ слайд дээр бэлдээд ирсэн. А 2016 оноос хойш бол засгийн газрын гадаа дүр бол нэмэгцээ. А тэгтээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулах хэмжээгээр бол манайх хамгийн өндөр өртөө байсан нь 2017 он байгаа. А тэгээд буугаад одоо та дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах нь 57 хувь экспорттой харьцуулахад бараг 100 хувь болж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг тодорхой зай бол бид нарт бол үүсэж байна. Нэгсэн доо нэмээд 
шаардлагатай нөхцөл гаднаас зээл авах. А тэгвэл энэ зээл авснараа яах гэдэг юм бэ? Тэгэхээр энэ дотоодын хаа аж ахуй нэгжүүдийг үйл ажиллагааг хэмийн явуулахад л зарцуулж байна. Нэгсэнд энэ чи эргэлтийн ч шок байна, нийлүүлэлтийн ч шок байна. А нийлүүлэлт тал дээр илүү арга хэмжээ авахгүй бол нөгөө бизнесүүд чинь ангаа хаагдаад хаагдаад явах бол энэ чинь энэ өрхийн орлогод бодит орлогод шууд нөлөөлнө. Өрхийн бодит орлого нь эргээд эргэлтийн шокыг улам хөндрүүлнэ. Түүнээс зөвхөн одоо эргэдэд та бүхэн зээлээ 6 сар одоо 3 сарын хугацаанд бол төлөхгүй байж болно гэдэг бол энэ бол бидний хэрэг бол шийдэл биш. Таны санал болгож байгаа зүйл бол аж ахуй нэгжүүдээ аврахын тулд дахиад зээл авах аргыг хайж судалж гаргаж ирсэн байна шүү дээ. А тэгээд бид дахиад зээл авах боломж байна гэдгийг энэ график дээр харуулж байна тийм үү? За энэ бол маш их төөхтэй юм аа. Би бол одоо ингээд Монгол улсын гадаад өөр нэмэгдэж байгаа даяг санаа зовж идэг хүн. Ойлгодгүй дэрийг төлж яаж төлөх бүр тодорхойгүй болоод байдаг. Одоо манай төсөв энэ тримийг нарийн тооцоолоод үзэх юм бол үнэнийг хэлэхэд бид гадаад өөрөө ойртоо төлж барахгүй хэмжээний дарамтай явж байгаа. Нэгдүгээр зүйл. Яг энийг бодоод үзэх юм бол нэмэж зээл гаднаас авч гадаад өөрөө нэмэрэггүй байна. А гэтэл аж ахуй нэгжүүдээ аврахын тулд таны санал болгож байгаа зүйл одоо юу гэдгийг дахиад нэмэж зээл авъя гэж магадгүй энэ байгаа бидэнд байгаа цорын ганц гарц юм уу л гэж би асуух гэдэг юм л та. Өөрөөлх юм бол энэс дээр боломж байхгүй. Яг тэгэхээр айгүй төвхтөө нэг юм ацсан шалаа байна л та. Гадаад өөрөө нэмэх би бол хэрвээ гэрээ идсэн байсан бол гадаад өөрөө нэмэрэггүй. Яг тэгэхээр бид төлж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл тэр аж ахуй нэгжийг аваармаар байна. Инкер бид нэг аж ахуй нэгжийг аварах уу гадаад өөрөө нэмэх уу гэдэг юм ацсан шалаан дээр ирсэн байгааг та харагд яриад ахшиг байна л та. Тэгэд миний асууж байгаа асуудал өөр арга байхгүй юм уу гэдэг асуудал өөр олон хүн бас асуух байх. За гадаад өөрөө л тэртэй тэргүү 2020 онд нэмэгдэнэ. Юу вэ гэхээр орл төсвийн орл бол нэг их найдаар тасрах юм бол тэр бол үйлдэл болчих юм. Нэгсэнд орлог нь зарлагасаа тэртэй тэргүү хоёр их найдаар илүү одоо баг байгаа. Тэгэхээр хоёр их найдын зээл тусламжийг бол бид нэр аваад 20 оныхоо хөрөнгө оруулалтыг бол тэр хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэдгийг бол зарлцсан. Тэгэхээр хоёр их найдаар бол нэмэгдэх юм тодорхой. А одоо дахиад нэг их найдаар нэмэгдэх гэдэг шүү дээ. Яг тэр орлог бүртгэхгүй учраас. Тэгэхээр тэртэй тэргүү энэ зээл бол нэмэгдэж байна. А харин хизээ энэ зээлийн хэмжээг бол бид нэр асуудал үү гэхээр эдийн засаг ааж мор ингээл өсөж байгаа үед бол засгийн газрын зээл абсолют дутгаараа нэмэгдэж байгаа ч гэсэн дотоодын нэг бүтээгт хүмүүстэй харьцуулах хэмжээгээр бол буурж байгаа. Буурах боломжтой. Нэгсэнд эсвэл буурдаг юм ахэд ядаж нэг доктортой хэмжээнд бол байх боломжтой. А за энэ үед хамгийн чухал арга хэмжээ үү гэхээр энэ хөрөнгө оруулалтуудаа нэгсэнд цемент армартуур зутгаж тавихгүйгээр энийгээ эргэлтдэг үйл ажиллагаа явуулдаг, бараа бүтээгт хүн гаргадаг, үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм аж ахуй нэгжүүдэл оруулах чаа гэж. Нэгсэнд хүний хөрөнгө оруулалтын хэмжээг зориул зориултын өөрчлөлт энэ бизнес эрхэлж байгаа энэ 80000 хүний тодорхой салбарт нь оруулах чаа гэж нийт хамгийн том зүйл. Тэр бол нэгсэнд зээлийн хэмжээг нэмэхгүйгээр хийх боломж. За энэ тас төс болоод энэ улс төрийн тохироо цаана маш олон улс төрийн ашиг сонирхол бол байгаа учраас зөвхөн төсвөөс одоо үйл ажиллагаа хамаарч үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудыг хохирохгүй гээд энэ зорилгын өөрчлөлтөө болё гэх юм бол ямар опшн одоо сонголт байна вэ гэхээр засгийн газар нэмж зээл аваад энэ авсан зээлээрээ өнөөдөр энэ зээлийн дарамтанд орчоод байгаа одоо компаниудыг ямар нэг байдлаар дэмжиж хийж байгаа. Яг тэр тэр компаниуд чинь энэ зээлийн дарамтнаасаа болоод нэг хаалгаа хаачих юм бол дахиж энэ үйл ажиллагаагаа явуулахад төлөвлөгөө хүндрэлтэй болно. А тэгж явуулахдаа би юу гэж хэлэх гэдэг нь ахир энэ жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн сангаар явахгүй. Тэг сувг нь бас чухал байж тээ хэрэгжүүлэлтийн сувг нь энэ дэр асуу байдаг. Энэ чинь югаар дамжиж авч болох вэ гэхээр энэ чинь арилжааны банкуудаар дамжиж авч болно. А тэгвэл арилжааны банкуудаар дамжиж явах та арилжааны банкуудаа шууд энэ дарамтыг ингэж өгнө гэдэг бол хамгийн буруу. Нэгсэнд өнөөд өчиг дээр гаргасан шийдвэртэйгээр хамаа шийдвэрээс шалтгаалаад 7 сар гэхэд манай банк санхүүгийн байгууллагуудын нөхцөл байдал ямар байхыг бол би хэлж мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр нэгсэнд нэг 
одоо иргэдийнхаа зээл болон тэр ипотекийн зээл мэлийг ингээд хойшлуулж байгаа бол давхар их үсрийн шийдээгүй нөхцөл энэ чинь дарамтыгийн цэвэр банкан дээр авчирч тавьж ийн гэж би бол харж байгаа. Ингээд тодорхой судалгаатай тоо баримттай ярьж өөрийн бодол бас судалгааныхаа баримтнууд илүүтэй бидэнд тулцсан тийх хоёрлаа тань ажил амжилт шүүсэ. Баярлаа. Ингээд нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Хар харьцын нэвтрүүлэг хүлэн авч үзсэн үзэж тавхандаа баярлаа. Баяртай үзэжтэй. Нийгэм Улстер эдийн засаг цаг үеийн дулгамцсан асуудал олны хардсан чухал үйл явдлууд түүнийг дөрсөн сэтгүүд бид чухал үйл явдлын эзлэгийг тэмдэгч харин тэдний байр сүрийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг гэж үзэж байна. Хар хайрцаг